Hola chicos, hoy vamos a preparar esas deliciosas rosquillas que tanto le gustan a Homer Simpson. Y para ello vamos a necesitar 400 gramos de harina de fuerza, 250 mililitros de leche, 70 gramos de azúcar, un huevo, una pizca de sal, 50 gramos de mantequilla, un sobre de levadura química y la piel de una naranja. Y ya tenemos la leche, la naranja, el azúcar, la mantequilla, la levadura, la harina, la sal y el huevo. Vamos a empezar poniendo a hervir la leche junto a la piel de la naranja. Como veis, la naranja no debe tener ninguna parte blanca, porque esto es lo que la amarga. Una vez empiece a hervir, lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar templar. Mientras, con ayuda de un colador, vamos a ir tamizando la harina. Ahora, sobre la harina, ponemos el azúcar y la levadura. Y lo vamos a remover. Y luego añadiremos la cucharadita de sal y lo moveremos. También vamos a añadir ahora el huevo. Como veis, solo un poquito. Ahora cogemos un colador y vamos a colar la leche con la naranja sobre la mezcla de harina que estábamos preparando. Ahora, por último, añadimos la mantequilla. Vamos a amasar bien hasta que nos quede una masa homogénea, lisa y satinada. Debe ser una masa hidratada pero que no pegue. Una vez la tengamos formaremos una bola y la vamos a dejar en un cuenco reposar durante 6 u 8 horas tapada con papel film. Transcurrido este tiempo vamos a coger la masa y la vamos a amasar un poco para quitarle todo el aire y así poder amasarla mejor. Y ahora con ayuda de un rodillo vamos a amasar la masa. Nos debe quedar de un grosor de un centímetro, más o menos. Una vez la tengamos, hay que ir preparando los cortadores. Estos deben ser del tamaño que hayamos elegido hacer nuestros donuts. Debe de ser uno grande y otro más pequeñito. Como veis, es una masa que se trabaja muy fácilmente. Solo tenéis que colocar vuestro molde y darle forma. Ahora los vamos a dejar reposar sobre papel vegetal para que leven y el gluten se asiente durante aproximadamente una hora. Ahora con ayuda de unas tijeras vamos a recortar el papel vegetal dejando un pequeño margen alrededor de nuestros donuts. Y preguntaréis ¿y por qué? Pues os lo voy a explicar, lo que vamos a hacer es freírlos con el papel vegetal. Esto va a hacer que nuestro donut no se hunda y hinche mucho mejor. Una vez esté el aceite caliente, los vamos a ir friendo poco a poco. Cuando tengan un color doradito que nos guste, vamos a darle la vuelta, pero siempre dejándolos encima del papel vegetal. Y una vez estén doraditos por los dos lados, los vamos a ir sacando y los vamos a poner en un plato con papel de cocina para que escurran bien. Ahora vamos con la glasa. Tenemos la mermelada, el azúcar glas y el agua caliente. Lo primero que vamos a hacer es que con un colador vamos a eliminar los grumos de la mermelada. Una 
Una vez lo tenemos, vamos a añadirle todo el azúcar glass y vamos a remover. En este paso, chicos, la mermelada puede ser del sabor que más os guste. Pero no olvidéis que ese va a ser el color que se va a quedar en vuestra glasa. Y ahora, por último, vamos a añadir un poquito de agua. Si queremos que sea más líquido, añadiremos más agua. Y como veis, chicos, esta es la textura que para mí es la perfecta. Ahora vamos a coger nuestro donut y lo vamos a bañar. Lo introducimos un poquito sobre la glasa y lo dejamos que escurra un poco. Ahora añadimos un poquito de virutas de colores para darle ese toque de Homer Simpson. Tenemos chocolate fundido, azúcar glass, mantequilla y agua. Ahora al chocolate fundido vamos a añadirle todo el azúcar glass y lo vamos a remover. También añadimos ahora la mantequilla, ya que como el chocolate aún está tibio, ayudará a que se derrita mejor. Por último vamos a añadir un poquito de agua hasta conseguir el espesor que deseemos. Como veis, esta es la textura que yo he deseado para el chocolate. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Cogemos nuestro donut y lo vamos a bañar en chocolate. Lo dejamos escurrir un poquito y vamos a añadirle unas virutitas de colores. Y lo vamos a dejar secar. Ahora tenemos azúcar glass y agua. Esto solo tenemos que mezclarlo y vamos a conseguir el glaseado típico del donut. Una vez tengamos la textura deseada, vamos a empapar el donut, pero esta vez por las dos partes. Bueno chicos, ya tenemos nuestro donut clásico. Nuestro donut de chocolate y el donut preferido de Homer Simpson, nuestro donut de fresa. Y si os ha gustado, os espero en www.lolitalapastelera.com, en Facebook y en Twitter. ¡Chao!